chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo eh, de cine negro. Voy a decir de novedades y no, no es de novedades. Bueno, sí, la mayoría de las cosas que voy a enseñar son nuevas, pero bueno. Es un vídeo diferente a un vídeo de datos que hago una prenda y le saco, bueno, iba a decir mil combinaciones, mil combinaciones no, pero bueno, si es tu 8 sabes que le saco una prenda. En este caso he elegido este vestido de brillo porque siempre la ropa de brillo luego es más complicada a la hora de de combinarla fuera de, por ejemplo, el vestido negro para una noche vieja, una noche buena o lo que sea, pues eh, le voy a dar más combinaciones para que si os compráis este vestido o oh, el negro, que también lo tenemos en negro, ¿vale? Pero he decidido con usar el plata porque siempre el plata yo creo que es más difícil de combinar que el negro. El negro siempre va a ser más discreto y lo vais a poder combinar mejor. Deciros que es talla única y su precio es de 19,99. A mí me queda sueltito, ¿vale? Pero esto es elástico, esto... O habrá algunas que quede más suelto y habrá otras que quede así más justa ello. Más largo o más corto. Eso ya depende de cada una. Así que vamos a empezar. Eh, vamos a empezar por la primera combinación que es el vestido tal cual, ¿vale? El vestido simple. Yo me he puesto una día de mitad de perlas por ponerme algo en la cabeza. Pero bueno, cada una, la que quiera hacerse una bola, que se haga una bola. Yo obviamente pues no puedo. La que quiera un moño, un moño. La que quiera hacerlo liso, liso, liso. Como queráis, ¿no? Pues, lo primero que vamos a hacer es ponerle un abrigo. Tenemos los abrigos de paño en tienda en camel y en negro a 35,99. Quedan algunas tallas, preguntarme, pero bueno. Un abrigo negro y estaríamos listas. Este prácticamente nos tapa el vestido. Tiene bolsillos aquí, ¿vale? Pero los tengo cerrados. Bueno, porque vienen cerrados los abrigos. Y nada, con nuestro abrigo de paño tendríamos otro look. Así más más tapaico y más abrigadita ahora que no queremos un abrigo que queremos ponerle una americana pues por qué no le ponemos una americana yo cogí una negra porque vamos a ver siempre lo más básico para este vídeo es una negra y nos la combinamos esta es fluidita sin hombrera para que podáis ponerle un abrigo encima sin ningún problema y bueno pues aquí tendríamos el look con la americana para que no queráis llevar me voy a quitar la cierta para estar más cómoda vale Que me ponga yo cómoda. Bueno, y aquí tendríamos el look con la americana para la que no queráis, pues a lo mejor que el vestido se os marque tanto y queráis estar más cómoda, pues lo lleváis con americana y le da otro toque diferente. Ahora mismo yo no tengo ningún cinturón, lo podría haber escogido, pero se me ha olvidado. Pero bueno, podéis también poner un cinturón y hacer reglas americanas. Pues, niñas, lo suyo es que el cinturón tuviese la hebilla en plata, pero aquí en tienda ahora mismo no tengo y en casa, pues se me ha olvidado traérmelo. A ah, deciros que los zapatos no son de tienda, ya sabéis que los zapatos quedan tres o cuatro tipos de zapatos aquí que los estamos retirando para tener solo ropa y complementos. Pero bueno, para que hagáis una idea visual, el cinturón mío es que me va, digamos, un poquito grande el de tienda, habría que ajustarlo. Pero bueno, para que hagáis una idea, bueno, y así tendríamos nuestra americana, pues, cerradita. Yo, pues, a lo mejor ya os digo, no podría este tipo de cinturón, pero es que no tengo otro en tienda. Era esto, uno cowboy y uno cowboy lo veía excesivo, pero bueno, me lo sujeto por aquí porque me va el cinturón grande, pero no le voy a hacer agujeros porque claro, no es mío, de, es de la tienda. Y bueno, pues así lo habréis cerrado para que queráis cerrarlo. Ganda, en la americana son fluidas y sin hombreras, ¿vale? Para que os podáis poner el abrigo encima y no un poco de sky aquí, yo qué sé. Entonces nos ponemos las dos capas, ¿vale? Nos vamos de Fiestuki a cenar donde vayáis y bueno, pues cuando lleguemos nos quitamos nuestro abrigo y nos quedamos en americana. La primera opción sería con nuestra falda de tubo, ¿vale? Estas que son las 9,99 que reponemos una y otra vez, una y otra vez, pues sería con una de estas. Bueno, y así sería, ¿vale? A modo, pues ya veis, le hemos hecho una blusa, si queréis lo podéis abrir y usar. Nos hemos puesto nuestra falda, como podéis comprobar, no se ve por ningún lado y ala, y ya lo hemos cambiado. No me digáis que no. Y vamos, ideales. Así puede ser más discretillo si no queréis, si lo queréis poner de día, de día, que queréis llevar un toquecillo de brillo y no queréis ir con el vestido, no queréis que se lo te quede el vestido, en fin. Que eso también, te lo pones así por la mañana y luego coges y te vas a la discoteca porque se te ha alargado la comida, te quitas la farda en el baño. Como esto, la farda, sabéis que la que tenemos es muy elástica y así muy finica, la metéis en el bolso y ya tenéis otro look. Pero bueno, eh, nos ponemos nuestro abrigo. Vale. A veces miro para allá porque tengo ahí el espejo para verme. 
Y bueno, nos ponemos nuestro abrigo y nos diga, es que la barra es perfecta para una comida de empresa, para una comida de familia, para una cena, para lo que queráis, con nuestro toque de brillo, pero sin ser excesivo. Pero ¿y si queremos hacerlo un traje de falda y chaqueta? Pues también lo podemos hacer, ¿por qué no? Nos pondríamos nuestra americana y ya tendríamos nuestro traje de falda y de chaqueta. La chaqueta no lo he dicho, la americana son talla única, ¿vale? Son elásticas también, son muy cómodas, son muy fluidas y su precio es de 15,99. Y las faldas, pues sabéis que van por talla, desde la S a la 2XL, ahora mismo quedan algunas tallas, pero sabéis que eso las vamos reponiendo, siempre que queráis. Y bueno, pues este sería otro conjuntito para ir a comer. Muy elegante para una noche, para una comida de mediodía, sobre todo para una comida de empresa. Pero bueno, ¿y qué pasa si no queréis con falda? Pues no pasa nada. Con la podéis poner con pantalones. Me diréis con pantalones, pues con pantalones así que sí. con nuestros pantalones vale así detrás de estos que son anchitos que tenemos en tienda quedan maravillosos no me digas que no bueno niñas y qué me decís de los pantalones eso sí para os doy un consejo para poner los pantalones vale lo primero los pantalones tienen que ser anchitos no pueden ser súper skinny y directos eh, yo de esto hubiera necesitado una talla más, pero los tiene puesto el maniquí por no quitárselo, ¿vale? Yo me he puesto la S y hubiera necesitado la M para que no... por lo menos para estar más cómoda, pero bueno, a simple vista, ópticamente, para que veáis que no quedan mal. Eso sí, para meter el vestido, lo primero es que el pantalón esté un poquito más ancho, ya que sea de arriba, no sea un pantalón súper skinny, ya está súper ajustado. También sirve un pantalón palazo, ¿vale? Un pantalón culado de estos anchos, pero bueno, para que hagáis una idea, con un pantalón negro de otro color, si esto es brilli brilli pero yo he puesto negro para pa más facilidades para todas, y luego con mucha paciencia el vestido ir doblándolo poquito a poco poquito a poco, vale, para que no se haga aquí un bolotio que de la marinera, pero para que veáis que me planto el vestido con los pantalones no me digáis que no y así pues también puede ir a una comida súper bien, súper divina, súper perfecta vas con pantalón porque hay gente que le prefiere con pantalón con falda Vas con tu brillo y brillo y la estás dando otra vida a tu vestido y la gente pues no va a pensar que estás repitiendo ropa y listo. Que te hace fresco, fresco seguramente. Eh, son navidades. Pues nos ponemos nuestro abrigo. Nos ponemos nuestro abrigo y perfecta. Que queremos un traje completo de chaqueta y pantalón. Pues por qué no. Si también tenemos la americana, pues nos la ponemos. La ponemos en nuestra americana. Vamos a ver. Y ya está. Ya estaríamos. Con nuestro traje de chaqueta y pantalón para una comida, pues para una más cómoda que todo. No me digáis que no. A mí me parece súper bonita esta combinación. Y bueno, ya hemos visto de parte de abajo las que, os, la, 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 las que os ocurra, las que se os ocurra. Y peguen obviamente con vuestra parte de arriba, porque a lo mejor algunas lo tenéis que son lentes o las rosas, pues podéis meterles en un pantalón rosa, un pantalón azul, como queráis, ya sabéis que te podéis jugar, que todo pega con todo y que no hay problema. Así que ahora vamos a convertir nuestro vestido en falda. Para que veáis que el vestido que no está bien, ¿vale? partimos de nuestra base. Estamos otra vez con el vestido y tú dices, otra vez bien con el vestido yo fui ayer y ahora me han invitado a otra comida no hay problema nos cogemos una blusita ¿por qué no? nos la plantamos encima y además así para comer con la barriguita no hay problema porque la blusita que a suerte podéis comer todo lo que queráis vamos a ver que ya os digo que yo he cogido los, los colores negros ¿vale? porque es más fácil para todo el mundo y porque yo no sé los colores que tiene cada uno ¿vale? que yo podría haber cogido en vez de esta blusa negra que la tenemos aquí en tienda en plata o en rosa y haberla cogido pero bueno, no lo he hecho para que así sea mucho más fácil. Bueno, ya tenemos, nos hemos puesto nuestra blusita y ya, pues mira, ahí tenemos otro conjunto. Que veis que os queda muy corto el vestido, como elástico, podéis tirar de para arriba todo lo que queráis. Porque a mí me gusta que se quede más cortito. Que como es elástico, no hay problema. Vamos a bajarlo ahora, ¿vale? Para comodidad de estar yo aquí. Y ya, pues este sería otro look. Nos podemos poner, si queréis, algún, algún cinturón para ajustar aquí la cintura. Pero bueno, nos ajustaríamos nuestro cinturón. Haríamos una blusa estilo peplum, que esto no marca nada y podemos comer todo lo que queramos. Llevamos nuestro vestido debajo como falda y no me digáis que no hace una silueta súper bonita. Que os podéis poner el abrigo encima o la americana. Yo ya voy a poner siempre el abrigo o la americana, pero sabéis que podéis ponerlo los, los dos juntos o uno u otro, el que queráis. Yo ya para el abrigo 
por esto del frío y demás. Pero tened en cuenta que como lleváis también la manga del vestido debajo, que no hay que abrigarse tanto. Y ya está, nos iríamos de comida, cogeríamos nuestro bolso, podéis meterle un bolso con plata, un bolso más llamativo y quedaría perfecto. Pero tú dices, pero Daniel, es que yo soy muy friolera, pues no pasa nada, me tengo un jersey. Yo voy a escoger estos, que son los nuevos que han llegado, y por salir un poco de negro y demás, pues lo cogí cogido gris. Pero que podría haberlo cogido, que lo tenemos naranja, en azul, pero claro, la azul está del escaparate y me da un poco de presa. Pero bueno, un jersey, llamativo o no llamativo, el que queráis. Yo he cogido este de todo lo que hay en la tienda, pues coge uno. Ya os digo, por no estar haciendo el vídeo con 5 o 6 jerseys. Uno y ya, pues, cada cual. El que quiera, que quiera, es cuello alto, cuello alto, cuello. Siempre que no sea un cuello pico porque se os va a ver los brillos, a no ser que vuestro vestido tenga un escote en pico. Eh, no sé si me estoy explicando. Pues nada, cogemos nuestro jersey. Y estaríamos con un jersey. No me digáis que no, parece que pues no, hemos puesto un jersey. Encima de una falda. Yo ahora mismo me lo he metido así un poquillo pues, para que se me vea más falda y no sé por qué he querido, ¿vale? Pues suelto. Que alguna vez queréis llevar suelto, de pasada lo lleváis suelto. Muchas cosas lleváis la falda de tubo siempre con algo suelto por encima. Pues imaginaros que es lo mismo nada más que de brilli, brilli. Que sabéis que el vestido lo tenemos también en falda, tanto en plata como en negro. Por si alguien dice, pues yo el vestido no quiero, quiero la falda nada más. Pero bueno, a mí me gusta mmm, lo que es remeterme así de jersey tal cual. ¿Qué le queréis plantar un cinturón? Ya sabéis que esta villa no la hagáis caso. Cinturón, a ver, remeteríamos por ahí y cortaríamos un poco. Bueno, es que el cinturón se me cae, ¿vale? Y tengo que estar sujetándolo, pero bueno, esta sería un poco, digamos, lo que es la idea. Con un jersey, bueno, bien colocado todo, ¿vale? Y entre metido todo. Pero es que claro, si suelto el cinturón se me cae el jersey. Porque el jersey tiene la alarma y la alarma pues también pesa. Pero bueno, podéis ir con un jersey, no me digáis que no. Vais monas con un jersey. Eh, de fiesta vais calentica y con otro toque. A mí este conjunto me... Yo he cogido esta en rosa para que, para que salga un poco. La tenemos en tienda de azul marino y en gris. La he cogido porque tiene un leoncito así como en relieve y en brilli brilli que yo creo que le da un toque guay. Bajo mi punto de vista. ¿Vale? Y si sí, me voy a dar esto en sudadera y alguna me tacharéis de loca y alguna me comentaréis como me comentaréis a veces. ¡Qué horrible me pagan y no me lo pongo! Pues bueno, pues ya está cada cual. Que se ponga lo que quiera. Yo aquí no obligo a nadie, yo solo doy ideas. Yo me pondría un botín o otra cosa y un cinturón, ¿vale? Pero para que veáis que por qué no, con una sudadera le metéis un collaraco a esto. Y bueno, que me lo planté con la sudadera. Y chulísimo que queda. Habrá gente que le gusta, habrá gente que lo horrorice. Yo lo entiendo. Me he plantado un collarillo, ¿vale? Si tuviera otro tipo de cinturón me lo pondría. Estoy cansada de enseñar a ese. Pero bueno, me lo pondría. Me he remetido con la sudadera bastante para dejármela cortita, que no, o la baja, esto es lo que queráis la sudadera, ¿vale? Yo me he querido poner un abrigo encima, tenéis que coger una sudadera algo más especial, yo pues eso le metería un collarillo, unos pendientes grandes, que ahora mismo me da pereza pasar a los pendientes, pero, mira, por ejemplo, le metemos la día de milla, y no me digáis que no queda chulo, porque a mí me parece, me parece chulísimo, a lo mejor aquí alguno estará horrorizándose en estos mismos instantes, pero bueno, no pasa nada. Super guay con una comida así más informada, súper informada, que queráis llevar brillo, incluso la noche buena o la noche vieja en vuestra casa, que queráis estar calentitos pero arreglados, porque hay que... No hay que dejarse, hay que arreglarse, ¿vale? Hay que ir pues bien, como no esté en su casa o no en su casa, yo siempre soy de las que piensan que tiene que estar presentable. Pues me digáis que no está bien, y os ponéis otro tipo de calzado, que yo nada más tengo este, lo digo, lo repito. Y maravillosa, con, la con cualquier sudadera, ya lo he dicho, especial, no una sudadera de hacer deporte como tal. Y bueno, niña, el último look, ¿vale? Es con una chupa de cuero, la que tengáis, así cortita, os la ponéis encima, igual que hemos estado poniendo la americana. Y digamos, lista. Esta, por ejemplo, te la cierra y también queda muy mona porque es cortita y tiene un molacito, entonces, pues si te la cierras también tiene un efecto muy chulo. Como podéis ver, porque es sueltita, el volantito, tiene su media banda, eh, no asoma el de, el de este, pero bueno, si asoma también queda muy bonito. Eh, le podéis meter un cuello alto debajo si la vaya a llevar cerrada y puedo asomar las mangas y el cuello por aquí, que también me gusta mucho ese estilo. Y pues nada, estos son los, no sé cuántos lo he hecho, la verdad, lo dejaré por el título porque no me acuerdo, pero bueno, estas son las maneras de darle vida a vuestro vestido de brilli brilli y de fiesta. Estas navidades, o oh, no tiene por qué ser navidades, cualquier comida importante que os salga a lo largo del año. Que el brillo no es solo para navidades, para cualquier momento. 
cualquier luego una comunión, un bautizo, uff, miles, miles y miles de posibilidades. Que tenéis una falda de tul, que tenéis un pantalón súper ancho, lo podéis hacer para una boda, en fin, posibilidades hay miles y miles y miles. Eso es lo que en casa vosotros probéis y probéis y probéis. Yo sabéis que cuando venís aquí a tienda os doy muchas opciones, pero luego que vosotros os atreváis y decís que a mí me es que a ti te cago bien y a ti también. Poneros lo que también os queda bien, atreveos, animaros, que no pasa nada. Y pues nada, que si os ha gustado, pues ya sabéis, que me lo digáis por los comentarios, si os ha gustado la idea, si cualquier cosa, ya sabéis al WhatsApp. Y que pues si queréis que haga ideas de otro tipo de prenda que tenemos en tienda, pues nada que me lo digáis, sabéis que me gusta mucho hacer este tipo de vídeos. Es que yo tengo ahí como la vena YouTube ahí que no acaba de, no acaba de salir. Básicamente porque ya más tiempo no me da la vida. Y que nada, que muchas gracias a todas y que nos vemos próximamente. Adiós.